നമസ്കാരം ഒരു മലയാളി കിച്ചണിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഞാൻ ജോ ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ പറ്റിയ ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ആണ് ബനാന പാൻകേക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ ആവശ്യമായ സാധനങ്ങളുടെ ലിസ്റ്റ് നമ്മൾ സ്ക്രീനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ബനാന പാൻകേക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ ആവശ്യമായ സാധനങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് മിക്സിയുടെ ജാറിലിട്ട് ഒന്ന് അടിച്ചെടുക്കാം അതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് മിക്സിയുടെ വലിയ ജാറെടുക്കാം അതിലേക്ക് നമ്മുടെ പഴം തോല് കളഞ്ഞിട്ട് ചെറുതായിട്ട് ഇതേപോലെ മുറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം നല്ല പഴുത്ത പഴമാണെങ്കിലാണ് ഏറ്റവും നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുണ്ടാവുക വീട്ടിലൊക്കെ ഇരിക്കുന്ന നല്ല പഴുത്ത പഴം ഇനി കളയണ്ട ഇതേപോലെ നമുക്ക് പാൻകേക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം ബനാന പാൻകേക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ഏത് ടൈപ്പ് പഴം വേണമെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് മുട്ട ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം രണ്ട് മുട്ടയാണ് നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് മുട്ടയിട്ടതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമ്മളിവിടെ ചേർത്തത് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാരയാണ് മധുരം കൂടുതൽ വേണ്ടവർക്ക് കൂടുതൽ പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് പിന്നെ നമ്മൾ നല്ല മധുരമുള്ള പഴം എടുക്കുന്നെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുത്താലും മതി ഇനി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന വെച്ചാൽ ഇതെല്ലാം കൂടെ മിക്സിയുടെ ജാറിലിട്ട് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് അടിച്ചെടുക്കാൻ പോവാണ് അതായത് ഇപ്പം നമ്മൾ നന്നായിട്ട് അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് പഴത്തിൻ്റെ കട്ടയൊന്നുമായിട്ട് കിടക്കുന്നില്ല അതെല്ലാം നല്ല സ്മൂത്തായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ബാക്കി ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതായത് ഇതേപോലെയാണ് നമ്മൾ അടിച്ചെടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒന്നര കപ്പ് പ്ലെയിൻ ഫ്ലവർ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിപ്പം നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഗോതമ്പ് പൊടിയിലും ഉണ്ടാക്കാവേ പക്ഷെ ഗോതമ്പ് പൊടിയിൽ ഉണ്ടാക്കിയ കുറച്ച് അതിൻ്റെ ടെക്സ്ചറിനും ഒക്കെ കുറച്ച് വ്യത്യാസം വരുമെന്നുള്ളൂ പിന്നെ പഞ്ചസാരയ്ക്ക് പകരം വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ശർക്കര ഒരുക്കിയിട്ട് അതും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന അരക്കപ്പ് പാൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇത് ബേക്കിംഗ് സോഡയാ ചേർക്കുന്നെങ്കിൽ കാൽ ടീസ്പൂൺ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതിയാവുമേ ഇതിലേക്ക് നമുക്കൊരു ഇത്തിരി ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഉപ്പ് കൂടി പോകരുത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ വാനില എസെൻസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ടീസ്പൂണാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ വാനില എസെൻസ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏലയ്ക്ക പൊടിയോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കറുവാപ്പട്ടേൻ്റെ പൊടിയോ ഒക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിലിട്ട് അരയ്ക്കുമ്പോൾ എല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് എളുപ്പത്തിൽ കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ മിക്സിയിൽ അടിക്കണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ബീറ്ററോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫോർക്കോ വെച്ചിട്ട് എല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്താലും മതി അതാ ഇപ്പം നമുക്ക് ഇതേപോലെ ഒരു മിശ്രിതം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇത് അധികം നീണ്ടു പോകാൻ പാടില്ല ഒരു ദോശയുടെ ഒക്കെ അതിനേക്കാളും കുറച്ചുകൂടി ഒരു തിക്കായിട്ടുള്ളൊരു ബാറ്ററാണ് ഇനിയിപ്പം നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ബട്ടർ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അത് ഞാൻ രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ബട്ടറാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഈ ബട്ടർ നേരത്തെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമ്മൾ മിക്സിയിൽ അടിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താലും മതി എന്നിട്ട് ഞാനിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് ഈ പാൻകേക്കുകൾ ചുട്ടെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് പാൻകേക്ക് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഒരു പാത്രം അടുപ്പിൽ വെച്ച് ചൂടാക്കിയെടുക്കാം തീ അധികമായി പോകാതിരിക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണേ നമുക്ക് ഒരു ലോ ടു മീഡിയം ഫ്ലെയിം ആണേ വേണ്ടത് എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഓരോ തവി മാവ് ഇതേപോലെ ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നമ്മുടെ ഈ പാൻകേക്കിൽ ചെറിയ സുഷിരങ്ങൾ അതായത് ചെറിയ ഹോൾസ് ഇങ്ങനെ വരാൻ തുടങ്ങുമ്പോഴാണേ നമ്മളത് മറിച്ചിടേണ്ടത് ഒരു മുപ്പത് തൊട്ട് നാൽപ്പത് സെക്കൻഡ് ഒക്കെ ആയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ എടുക്കുക ഈ ടൈം ഫോളോ ചെയ്യണ്ട നമുക്ക് അത്ര ടൈമാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ പാത്രത്തിൻ്റെ ഒക്കെ അനുസരിച്ച് നിൽക്കുന്ന തീയുടെ ഒക്കെ അനുസരിച്ച് ചിലപ്പോൾ വ്യത്യാസം വരാം ഇത് മറിച്ചിടുമ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് മാവ് തെറിക്കില്ല എന്നുള്ള നമുക്ക് ഇങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും ഒരു സൈഡ് ഏകദേശം വെന്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് ആ സമയത്ത് നമുക്കിതിനെ ഒന്ന് മറിച്ച
ഒരേ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് തീ അധികം ഇടാൻ പാടില്ല എന്ന് മാത്രമാണ് ചൂട് കറക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളർ കിട്ടും ഈ പാൻ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് നല്ല എളുപ്പമാണ് ഇപ്പം ഇത് സ്നാക്സ് ആയിട്ടോ കുട്ടികൾ സ്കൂളിൽ നിന്ന് വരുമ്പോഴും രാവിലെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാവുന്നതാണ് അതാണ് നമ്മൾ പാൻ കേക്കിൻ്റെ ഇപ്പോൾ രണ്ട് സൈഡും നന്നായിട്ട് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് എല്ലാ പാൻ കേക്കുകളും ചുട്ടെടുക്കാം ഇല്ല നമുക്കിനി അടുത്ത പാൻ കേക്ക് ചുട്ടെടുക്കാം ഈ പാൻ കേക്ക് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ ഇത് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ മറിച്ചിട്ടതിന് ശേഷം നമുക്ക് കാണാം അതിങ്ങനെ പൊങ്ങി വരുന്നത് ഇതിൽ നമ്മൾ സൈഡിൽ നിന്നുള്ള വ്യൂ കാണിക്കുന്നുണ്ട് അത് ഇങ്ങനെ പൊങ്ങി സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് നമുക്കിതിൽ കൂടെ കാണാവുന്നതാണ് അങ്ങനെ സൂക്ഷിച്ച് നോക്കിയാൽ കാണാം ഈ പാൻ കേക്ക് നമുക്ക് തേൻ്റെ കൂടെയോ അല്ലെങ്കിൽ നട്ടല ഇഷ്ടമുള്ള കുട്ടികൾക്കാണെങ്കിൽ നട്ടലേൻ്റെ കൂടെയോ അല്ലെങ്കിൽ മേപ്പിൾ സിറപ്പിൻ്റെ കൂടെയോ ഒക്കെ സെർവ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇത് ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ തന്നെയും നമുക്ക് വെറുതെ ചായ ഒക്കെ കഴിക്കുന്ന കൂടെ ഇങ്ങനെ വെറുതെ കടിച്ച് കഴിക്കാം ഇതാ ഇപ്പോൾ ഇത് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് കാണാം നമ്മുടെ പാൻ കേക്ക് ഇങ്ങനെ ഫ്ലഫി ആയിട്ട് അതിങ്ങനെ നല്ല പൊങ്ങി വരുന്നത് കാണാവുന്നതാണ് അത്രയ്ക്കും നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അടിപൊളി പാൻ കേക്കാണിത് ഇനി നമുക്കിതിനെ ഒന്ന് മറിച്ചിട്ട് നോക്കാം രണ്ട് സൈഡ് നന്നായിട്ട് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിനെ ഒരു സെർവിംഗ് ഡിഷിലേക്ക് മാറ്റാം എന്നിട്ട് നല്ല ചൂടോടെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും കൊടുക്കാം പിന്നെ നമ്മൾ കുട്ടികളുടെയൊക്കെ ഒരു ഫേവറേറ്റ് സ്നാക്കാണ് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് അഭിപ്രായം പറയണേ തീയുടെ കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം തീ അധികം കൂടി പോയാൽ കരിഞ്ഞു പോകും ചെറിയ തീയിലിട്ട് നന്നായിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കാവുന്നതാണ് നമ്മുടെ ചാനൽ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും ലൈക്കും ഷെയറും സബ്സ്ക്രൈബും ഒക്കെ ഒന്ന് ചെയ്യണേ എല്ലാവരും ലൈക്കും ഷെയറും സബ്സ്ക്രൈബും ഷെയർ മറക്കല്ലേ താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് സി യു നെക്സ്റ്റ് ടൈം ബൈ